ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் ஹைவே மெட்டீரியலில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டெஸ்ட் ஆன் விட்டமின் என்னென்ன வேரியஸ் டெஸ்ட் இருக்குது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரீனை காட்டுற பாருங்கள் ஸோ இதில் பாருங்கள் வேரியஸ் டெஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் விட்டமின் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் விஸ்காசிட்டி டெஸ்ட் டக்டிலிட்டி டெஸ்ட் சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் டெஸ்ட் ஸ்பெசி கிராவிட்டி டெஸ்ட் ஃப்ளாஷ் அண்ட் ஃபயர் பாயிண்ட் டெஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆன் ஹீட்டிங் டெஸ்ட் சாலிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸ்பாட் டெஸ்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ டெஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் டெஸ்ட் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் அதில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் ஆர் எல்லாமே கொடுத்துருக்கும் டேபிள் காலம் மாதிரி அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் தான் ஸோ டேபிள் காலம் காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் காலத்தில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் விட்டமின் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் காலத்தில் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் தேர்ட் காலத்தில் ரிமார்க்ஸ் ஆர் அது ரிலேட்டட் எக்ஸாமில் பாயிண்ட் எப்படி கேட்பாங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின்ஸ் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி ஸோ விட்டமினோட விஸ்காசிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா ஸோ ஆன்சர் விஸ்கோ மீட்டர் டெஸ்ட் இந்த விஸ்கோ மீட்டர் டெஸ்ட்லேருந்து என்ன கண்டுபிடிப்போன்னா விஸ்காசிட்டி வேல்யூ தான் கண்டுபிடிப்போம் விஸ்காசிட்டினா மீனிங் என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அகேன்ஸ் ஃப்ளோவை தான் நம்ம விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி எம்சி எஸ்சி அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆர்சினா ரேப்பிட் கியூரிங் கட்பேக் விட்டமின் எம்சினா மீடியம் கியூரிங் கட்பேக் விட்டமின் எஸ்சினா ஸ்லோ கியூரிங் கட்பேக் விட்டமின் இதில் வேல்யூ வந்து டூ டூ டூன்னு கொடுத்துறாங்க டூ 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 அப்படின்ற மாதிரி சேம் வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லை த்ரீ த்ரீ த்ரீன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் சேம் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை ஆர்சி த்ரீ ஆர்சி டூ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆர்சி த்ரீ தான் மோர் விஸ்கஸ் தென் ஆர்சி டூ வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டக்டிலிட்டி ஸோ டக்டிலிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க என்ன டெஸ்ட் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ மெஷர்ட் பை ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கெட் ஆஃப் டெஸ்ட் விட்டமின் ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா விட்டமின் ஷுட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் ஸ்ட்ரச்சு வித்வுட் பிரேக்கிங் ஸோ விட்டமினை ஸ்ட்ரச் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ரச் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு எலாங்கேட் ஆகுது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் நார்மலி ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்னா நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ அது லேட்டராக நம்ம காட்டுறேன் நான் கொஷின்லேயே காட்டுறேன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எம்சிக்யூஸில் நெக்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ கிரேட் ஆஃப் விட்டமின் So, grade of bitumen என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் த பிட்டுமனை தான் மீன் பண்ணுறாங்க கிரேட் ஆஃப் பிட்டுமன் ஸோ இது என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் இதில் யூனிட் ஆஃப் பெனிட்ரேஷன் கேட்டாங்க ஆன்சர் ஒன் டென்த் ஆஃப் த எம்எம் அதாவது இஃப் இஃப் சப்போஸ் கொஷினில் கிரேட் கொடுத்துறாங்க எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி பார் ஹண்ட்ரட்ன்ற மாதிரி கிரேட் கொடுத்துட்றாங்கன்னு வைங்க இதில் இருந்து பெனிட்ரேஷன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஸோ ஒன் டென்த் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் எயிட்டி டிவைட் பை டென் எடுத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் ஸோ கொடுத்த வேல்யூவை டிவைட் பை டென் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஸோ எயிட்டி டிவைட் பை டென்னா எயிட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் போட்டிங்கன்னா டென்னு ஸோ எயிட் டு டென் எம்எம் ஸோ எம்எம்ல நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா கிரேடை ஸோ கொடுத்த கிரேடை டிவைட் பை டென் பண்ணணும் அப்போனா தான் உங்களுக்கு எம்எம்ல வரும் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் ஸோ சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறான் ரிங் அண்ட் பால் டெஸ்ட் ஸோ இதில் ரிங் அண்ட் பால் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டீல் பாலோட டயமீட்டர் என்னன்றது கூட சில வாட்டி கேட்கலாம் எக்ஸாமில் ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் எதை ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் இஸ் அ டெம்பரேச்சர் அட் விச் பிட்டுமன் அட்டெயின்ஸ் அ பர்டிகுலர் டிகிரி ஆஃப் சாஃப்ட்னஸ் அண்டர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டெஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ இதில் என்ன வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க அந்த ஹீட்டட் வாட்டர் இருக்குல்ல அதை எவ்வளோ ஹீட் பண்ணுறாங்கன்றது தெர்மோமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க அந்த தெர்மோமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுறாங்களே ஹீட்டு ஸோ அந்த
டெஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஃப்ளோட் டெஸ்ட் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைட் விஸ்காசிட்டி டெஸ்ட்டு தான் நம்ம ஃப்ளோட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ விஸ்காசிட்டி கன்சிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே ரிலேட் ரிலேட்டபிள் பேராமீட்டர் தான் நெக்ஸ்ட் கிராக்ட் ஆர் ஓவர் ஹீட்டட் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பாட் டெஸ்ட் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக டென் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு எக்ஸாமில் ஸோ இதில் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஓவர் ஹீட்டட் ஆர் கிராக்ட் பிட்டுமனை டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த டெஸ்ட்டில் ஸ்பாட் டெஸ்ட்டில் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு எட்டு ப்ராப்பர்ட்டி கிட்ட பார்த்துருந்தோம் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு அது மட்டுமே டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் இது மட்டும் தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எம்சிக்யூஸ் பார்த்துலாம் எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்சிக்யூஸ் வரைக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் என்ன மெஷர் பண்ணுவாங்கன்றதும் சொல்லிட்டேன் ஹார்ட்னஸ் ஆர் சாஃப்ட்னஸ் ஆஃப் த பிட்டுமின் நெக்ஸ்ட் டெப்த் ஆஃப் த பெனிட்ரேஷனும் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோன்றதும் சொல்லிட்டேன் ஒன் டென்த் ஆஃப் த மில்லி மீட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு அளவு கிரேடு எயிட்டி பார் டொ ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா எயிட் டூ டென் எம்எம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எவ்வளோ வெயிட் யூஸ் பண்ணுவீங்க நீடில் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அந்த நீடிலோட வெயிட் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ நீடிலோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் டக்லிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் வெராஸ் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிட்டுமின் சாம்பிள் எடுத்து அதில் வேல்யூ என்ன வருதோ அதோட மூணுத்தையும் ஆவரேஜ் பண்ணி ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் நம்ம நோட் பண்ணிப்போம் அதுதான் பெனிட்ரேஷன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் மோர் விஸ்கஸ் த பிட்டுமன் லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் நீடில் இஸ் ஏபிள் டு பெனிட்ரேட் அப்படின்னா என்னென்னா கொஞ்சம் விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குனா மீனிங் என்ன ஹார்டராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா பிட்டுமன் வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது நீங்கள் மேலே நீடில் வச்சாலுமே சரி அது பெனிட்ரேட் ஆகாது கரெக்டாக பெனிட்ரேட் ஆகலான்னு நமக்கு வேல்யூ வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஸோ மோர் விஸ்கஸ் பெனிட்ரேஷன் வேல்யூ வில் பி லெஸ்ஸர் போத் ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு ஒரு விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா பெனிட்ரேஷன் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எம்சிக்யூஸ் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் சைட் பை சைட் ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுனா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபார் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் ஆன் பிட்டுமன் த பெனிட் ப்ரூ மீட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ நீடில் அசம்பிள் வித் எ டோட்டல் வெயிட் ஸோ நீடிலோட வெயிட்டு தான் கேட்குறாங்க நீடிலோட வெயிட்டு தான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் ஆன் பிட்டுமன் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டிட்டமைனி என்ன டிட்டமைன் பண்ணுவீங்க பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹார்ட்னஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஹார்ட்னஸ்னா கிரேட் ஆஃப் த பிட்டுமன் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஸோ எயிட்டி பார் ஹண்ட்ரட் கிரேட் பிட்டுமனை நம்ம எப்படி பெனிட்ரேஷன் வேல்யூவாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிள் ஒன் டென்த் ஆஃப் த எம்எம் ஸோ எயிட்டி டிவைட் பை டென்னு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் போட்டிங்கன்னா ஸோ ஆன்சர் வந்து எயிட் எம்எம் டு டென் எம்எம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் த டைப் ஆஃப் த பிட்மென் ஃபார் விச் த விஸ்காசிட்டி ஹேஸ் பின் டிக்ரீஸ் பை அ வாலட்டைல் டைலூட்டன் ஸோ விஸ்காசிட்டி பிட்டுமனோட விஸ்காசிட்டி வேல்யூ விஸ்காசிட்டி எப்படி குறைக்கலாம்னா பை யூசிங் எ டைலூவெண்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த பிட்டுமனை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கட் பேக் பிட்டுமன் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி கட் பேக் பிட்டுமன் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஆர்சி டூ கொடுத்துருக்காங்க எம்சி டூ கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூ டூ டூ டூன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேம் விஸ்காசிட்டி ஸோ மூணுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் விஸ்காசிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் அட் விச் த டக்டிலிட்டி டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட் டக்டிலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி
ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்டி எம்எம் பர் மினிட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மேலே ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்ன்றது பார்த்துருந்தோம் ஃபைனல் வேல்யூ அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதுதான் மினிமம் டக்டிலிட்டி வேல்யூ ஃபார் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இப்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரணும்னா எனக்கு நான் எவ்வளோ நேரம் டெஸ்ட்டை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒரு மினிட்டுக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம்னா எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரணும்னா பத்து நிமிஷம் கரெக்டுங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதுதான் ரேஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் ஃபிஃப்டி எம்எம் பர் மினிட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் நைன் இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பு தான் ஸோ கோட் புக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் பட் இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த கொஷனை பார்க்கவே இல்லை நான் படிக்கவே இல்லை ஆனாலும் எக்ஸாமில் எப்படி அட்டம் பண்ணலாம் அப்படின்றது யோசிங்க ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த எதுக்காக சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த பிட்டுமனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன கோட் புக்கு ஐஎஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னென்னா தப்பாக தான் செலக்ட் பண்ணுவீங்க எப்படின்றது சொல்லிட்டு பாருங்க இதில் ஐஎஸ் ஒன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் பார்ட் டூன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஒன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி ஐஎஸ் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஒன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் பார்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இதில் நல்லா யோசிச்சிங்கன்னா ஸோ ஐஎஸ் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ தான் ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஆப்ஷன் ஏலையும் அதே தான் இருக்குது ஆப்ஷன் டிலேயும் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுவாக தான் ஆன்சர் இருக்கணும் ஆனால் பார்ட் டூன்னு கொடுத்துருவாங்க பார்ட் த்ரீனு கொடுத்துருவாங்க அதில் இதில் இருந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது சரி ஏதாவது ஒன்று போடுவோம் ஏ டி அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் ரெண்டுமே தப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தட் இஸ் ஐஎஸ் ஒன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் நீங்கள் நெட்டில் கூட கோட் புக்காக அடித்தீங்கன்னா சாஃப்டனிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஐஎஸ் கோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் தான் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கோட் புக் கூட நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரொசீஜர் எப்படி அதாவது சாஃப்டனிங் பாயிண்ட்டை டெஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டென் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் டெஸ்ட்டை பற்றி தான் கேட்குறாங்க இதில் ரிங் அண்ட் பால் அப்பாரட்டஸ் இருக்குது இதில் பாலோட டயமீட்டர் ஸ்டீல் பாலோட டயமீட்டர் என்ன அப்படின்றத தான் கேட்குறாங்க இதில் நீங்கள் நல்லா அப்பாரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாரட்டஸில் ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இருக்குது தண்ணி தண்ணி இருக்குது அதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தெர்மோமீட்டர் வெளியில் போகுது கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்றத டெம்பரேச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் தெர்மோமீட்டரு டிஸ் உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெர்மோமீட்டருக்கு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டீல் பால் மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்டீல் பால் கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டுமனை வைப்பாங்க இதை வந்து வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த பிட்டுமன் வந்து உருகி கீழே விழும் அந்த கீழே விழும்போது அந்த வாட்டரை வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அதுதான் சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் தான் பட் இங்கே அதெல்லாம் கேட்கல அவங்க கேட்குறது அந்த ஸ்டீல் பால் பிட்டுமனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் பால் இருக்குல்ல அதோட டயமீட்டர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் லெவன் வைல் கண்டக்டிங் த சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் டெஸ்ட் ஆன் பிட்டுமன் த ரிசல்ட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ஸோ இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் வந்து எதை ரிலேட் பண்ணுவோம் இல்லை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு அப்பாரட்டஸ் மேலேயே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெம்பரேச்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஸோ சாஃப்டனிங் பாயிண்ட் இஸ் யூஸ்வலி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டுவெல் ஸோ இன்னும் ஒரு நாலு கொஸ்டின் தான் முடிச்சிடலாம் ஸ்பெஷிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த பிட்டுமன் ஸோ அக்கார்டிங் டு கோ கோடல் ப்ரொவிஷன் எவ்வளோ அப்படின்றத தான் கேட்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் மேட்ச் ஆகுது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் கிளியர் ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் விஸ்காஸ் சாரி ஆன்சரே சொல்லிட்டேனா ஓகே கன்சிஸ்டன்
ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஸ்பாட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளோ டெஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளோ டெஸ்ட்னாலும் சரி விஸ்காசிட்டி ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு கோரிலேஷன் தான் சரிங்களா ஃப்ளோ டெஸ்ட் இஸ் மாடிஃபைடு விஸ்காசிட்டி டெஸ்ட் ஸோ சி கிடையாது டியும் கிடையாது சாலிபிலி டெஸ்ட் சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சாலிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில வாட்டி கேட்கலாம் பிட்டுமின் வந்து எந்த கெமிக்கலில் வந்து சாலிபிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ கார்பன் டை சல்ஃபைடு இல்லைனா கார்பன் டெட்ரா குளோரைடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டுமின் வந்து சாலிபிள் வேறாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தார் வந்து சாலிபிளில் எதில் இருக்கும் சாலிபிள் வந்து அந்த கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் தாருக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொலெனின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது வந்து ஸ்பாட் டெஸ்ட் ஓகேங்களா இதுதான் லேட்டஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்ட் ஃபோர்டீன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏஇ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை கோ த்ரூ பண்ணி தான் நீங்கள் போகணும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறீங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை கோ த்ரூ பண்ணாமல் போகாதீங்க இப்போ கூட பாருங்கள் எஸ்எஸ்சி ஜெஇ எக்ஸாம் வந்து நடந்து நடந்துட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ ஓ மொத்தம் மூணு நாள் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு நாள் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு இன்னும் மூணாவது நாள் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்த ஃபீட்பேக் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கண்டிப்பாக இயருக்கு இயர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இயர் பை இயர் வந்து டஃப்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ப்ராப்ளமேட்டிக்லாம் கேட்பாங்க ஸோ காம்படிஷன் இருக்குல்ல ஸோ ஃபில்டர் பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஸோ அதனால் கொஷின்ஸும் டஃபாக தான் இருக்கும் பட் மெஜாரிட்டி கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை மட்டுமே கோ த்ரூ பண்ணி போயிருந்தாலும் சரி ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது வந்து டிப்ளமோ லெவல் தான் சரிங்களா எஸ்எஸ்சி ஜெஇஇ இஸ் நாட் அ டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது யூஜி நீங்கள் அவசியம் இல்லை டிப்ளமோ லெவல் இருந்தாவே போதும் பட் கொஷின்ஸ் ஆனால் கேட்குறது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிப்ளமோ லெவலை விட ஜாஸ்தியாக தான் கேட்குறாங்க ஏன்னா காம்படிஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா கம்ப்ளீட் இந்தியா அதாவது ஆல் இந்தியா காம்படிஷனில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஓகே ஆன்சர் காட்டிட்டணும் ஓகே சரி Which of the following property of bitumen is related to Penske-Martin test? So, already ductility path to number, softening point path to number, next option D, viscosity already path to number, number, path to number, number, flash and fire point test. So, flash and fire point, and the property, in the test you use, identify, so, Penske-Martin test. So, if you look at this, test on bitumen. So, bitumen related questions, like MCQs, how do you see this video, in this video, we will see this video. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கோட அது ரிலேட்டட் எம்சிக்யூஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் அண்டில் தென் தேங்க்யூ